recorrido, seguimos en esta Vuelta a Colombia, edición número 71. Vamos entonces con este equipo también del departamento de Boyacá, el altar de la patria de todos los colombianos. Cuando llega todos los eh, corredores, llega también el corredor John Edison Soracá. Pero voy a hablar aquí con... Me dice que usted se parece a Fabio Aru. <risa> sí, señor, eso dice. José Rodríguez, un corredor del Rosal. También, también, sí, señor. Bueno, listo. Hablemos entonces con el corredor Diego Felipe. Alfonso. Sí, señor. ¿Nací en dónde? En Sogamoso, Boyacá. Hay muchos eh, o hay pocos corredores que se suelen dejar el bigote, ¿cierto? O, o la barba, en el caso suyo. Ah, sí, señor, pues ya es cosa de estética. A veces los gustos de uno, que uno es joven. Entonces, eh, experimentar a ver cómo uno se ve. Uno es joven, o sea, ¿qué le está diciendo a uno? ¿Sí ve? ¿Tú uno joven? Y <risa> este muchacho, sí. A ver, María, en esta presentación con leche voy el sabor de Boyacá, 316, 22, 22, 22, 2, gran patrocinador. Estimado compadre don Jaime Barrios Benavides, un balance también de esta vuelta, pero antes del balance, ¿a nombre de quién estamos? Eh, de Construcciones sea el Faro Eléctrico y de Juanca Punta de Anca. Hablemos de esos patrocinadores, ¿dónde están ubicados? Eh, todos están en Sogamoso, eh, el Faro Eléctrico sí tiene sede en Sogamoso, en Duitama, en Tunja y en Bogotá. Eh, agradecer primeramente a ellos, que gracias a ellos es que estamos acá, que todos podemos estar corriendo esta Vuelta a Colombia y gracias por el apoyo, que sin él no podíamos estar aquí ni en todas las carreras nacionales. Hablando de Sogamoso, pues bueno, uno puede recordar muchos corredores, pero el último quizá y que tuvo inconvenientes de salud, ¿cómo sigue Rafael Acevedo? El es presidente también de la Liga de Ciclismo de Boyacá. Sí, pues don Rafa, pues muy amigo de nosotros, él nos dirigió, bueno, en mi caso me dirigió seis años, entonces sí, hemos estado muy pendientes de él, ya está un poquito mejor, eh, está mejorando, estuvo un poco grave, pero, pero gracias a Dios ya salió de peligro y está bien. Bueno, listo. Hablemos de su hoja de vida. Eh, pues yo llevo corriendo hace ocho años, he participado en vueltas a Colombia en clásicos, eh, también he sido líder sub-23 en varias competencias en clásicas y pues ahí vamos. Ahí vamos, ¿y en esta vuelta? En esta vuelta, pues en esta sí tuvimos un poco de inconveniente por lo que no tuvimos carreras previas y hasta ahora estamos así cogiendo nivel, pero estamos esperando a, a, que, a, a conseguir una fuguita o algo para ver si podemos dar protagonismo. Alto ritmo de competencia entonces. Claro, sí señor, digamos, sabemos corredores que nos hace falta coger ritmito de carrera antes de, de venir a una competencia así y pues siempre, siempre se nota que hace falta las carreras previas y más por la pandemia, pues como el año pasado no pudimos correr mucho, es mucho tiempo el que llevamos sin correr y pues varios corredores nos llevan ventaja en eso. Vive en Sogamoso. Sí señor. ¿Y qué nació en la parte urbana, la parte rural? No, en la parte urbana, eh, cerca al terminal de transportes. Cerca al terminal. Listo, me alegra saludarlo y esperarte terminar con buena salud esta Vuelta a Colombia. Muchas gracias y agradecerle por esta oportunidad. Listo, vamos entonces ahora a hablar con Elkin eh, Goyeneche, que tiene apellido, bueno, ciclístico también, digamos, por el corredor que estuvo en la capital de la República, bueno, en Manzana Postón, era pequeño y gran embalador. Corredor nacido en el Rosal, en el departamento de Cundinamarca. El que me alegra saludarlo, ¿cómo me le va? Bueno, primero que todo, saludo a todos los que nos ven y a nuestros patrocinadores, Construcción S.A., El Faro Eléctrico y Juanca Punta de Anca. ¿Cuántos años? 23. 23 añitos. ¿Cuántas vueltas? Es mi segunda. ¿Cómo le fue en la primera? El año pasado quedé 50. ¿Y este año de qué va? Este año sí voy lejitos, este año no llegamos así en forma para hacer buena carrera. Este año están doliendo un poco más las piernas y están más pesadas, ¿no? Sí, la carrera ha estado muy dura, el ritmo ha estado muy bravo, entonces si no llegamos así en forma, entonces hemos sufrido un poquito. Hablaba con un corredor en la terminación, en la línea, dice, esa carrera está loca. Sí, pues porque los equipos vienen muy fuertes, hay equipos muy fuertes, el EPM, el Medellín, el Aguardiente, son equipos que tienen una nómina muy fuerte y de día a día hacen el ritmo más duro. ¿Por qué Boyacá es el altar de la patria de todos los colombianos? Pues porque tenemos, un, tenemos el terreno para prepararnos, tenemos la altura, tenemos todo. Tenemos, si queremos, subidas largas, subidas cortas, subidas duras, de todo. Absolutamente, por eso hay tanto campeón. Estuvo buscando las provincias, el municipio del líder de carrera, Siachoque, y no lo encontré. Siachoque es de la provincia del Tundama, porque queda muy cerquita a Tunja, sino que como es un pueblo tan pequeño, entonces yo creo que por eso no aparecerá. Pero no es un caserío, es un municipio, por eso entonces él habla de Siachoque, Salvador Moreno, si hay, allí y pues hay también habitantes, pero, pero debería aparecer. Claro, pero pues, <ríe> ahí sí, no sé. ¿Y usted dónde nació? Yo soy de Tibasosa. De Tibasosa, ¿quién ha nacido en Tibasosa? Recuerda un corredor además de apellido Tibasosa, Pablo. 
pero ¿quiénes han nacido en Tibasosa? No, pues la verdad somos muy pocos, ahorita hay uno que él también está corriendo, que se llama Luis Daniel Sea, hizo top 10 en la Vuelta a la Juventud, y creo que hemos sido así los dos que hemos representado al municipio. Lo han representado de la mejor eh, manera. Eh, ¿Su sueño después de terminar vuelta cuál sigue? Pues des descansar unos días, recuperarnos y esperar a ver qué, qué se viene. Pero el equipo ha estado participando fuera también del país, ¿no? ¿Ha tenido representación? No, actualmente no. ¿Pero la idea es salir? De pronto sí, más adelante uno no sabe. Bueno, listo. ¿Y qué piensa el líder? Eh, si hoy hace buena crono, se puede mañana sostener ahí y no se sabe. Si estuviera ya para el cierre en la piel de Nairo Quintana, ¿buscaría una general individual de un Tour de Francia o buscaría ser protagonista de otra manera, ganando etapas y ganando los tres de montaña? Ahorita Nairo yo creo que él ya busca es como ganar etapas. Ya para una general con corredores tan fuertes que están en este momento, eh, él ya buscaría las etapas o montaña. Además que es más representativo para un patrocinador, ¿no? Claro. Bueno, listo, muy amable. Bueno, sí señor. Voy a traer a Soracá también, ¿no? ¿De dónde es Soracá? Él es de Piravitoa. Piravitoa, Boyacá. Yo lo voy aquí, vea, para que se den cuenta también con las medidas a nombre de Flegismo Milo Recicladora, las 13 R en el municipio de Cota, Cundinamarca. Y también con eh, Bicicletería, Almacén y Taller Acuña en el barrio Los Ángeles, en el municipio de Madrid. Voy a saludar por acá al eh, corredor eh, John Edison Soracá. Vamos a este lado aquí también con toda esta familia del departamento de Boyacá, aquí en la calle del ciclismo de emisora.5 de Jorge Barón. Me a saludarlo. Muy buenos días, eh, muchas gracias por la oportunidad. Eh, aprovecho para saludar a Construcciones Sea, a Don José Sea, a Don Mauricio, a Pablo Eléctrico, a Juanca Punta de Anca, que son los que hacen posible para que nosotros estemos acá en esta vuelta. Y nada, agradecerles. ¿Qué es lo mejor de John Punta de Anca? Ahí está la cumpleañera, ¿no? ¿Cierto que sí? Vamos a hablar ahora con ella. ¿Qué es lo mejor de Punta de Anca? ¿Qué plata le gusta? Bueno, eh, hay, varias, hay varios menús que son muy deliciosos, es eh, muy rico ir a comer allá y bueno, a, a invitar a la gente que, que, que visite ¿no? a los restaurantes de Juanca Punta de Anca, eh, son muy, buen, muy bien atendidos. Pero veo otros patrocinadores, por ejemplo veo CME, veo droguería, la super eh, rebaja, e2, viejo panadería y pastelería, también eh, Alicante, bueno, está el Faro, Construcciones, eh, sea, me alegra eso, ¿no? Que se unan también sí. pequeños y grandes patrocinadores. Sí, sí, claro, eh, entre eh, cada uno da su granito de arena para que nosotros podamos estar acá. Y nada, agradecerles, solamente, eh, sí, agradecerles eh, para, por, por aportar y... y y que nosotros estemos acá. ¿Cuántos años, John Edison? Con 28. 28. ¿Cuántas vueltas? Llevo tres vueltas, tres vueltas con esta. ¿Cómo la ha ido? Pues en esta no, 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 no vamos muy bien, eh, nos falta mucho ritmo. Eh, corre, eh, la gente está andando muchísimo, tiene un, un ritmo impresionante y bueno. Eh, hemos hecho lo posible por estar, por llegar lo mejor posible. ¿Qué más viene ahora, terminada vuelta? ¿Tolima vendrá en ese calendario? Eh, sí, sigue la del Tolima, pero pues estamos esperando a ver si podemos estar ahí. ¿Por qué? No, 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 no se han confirmado si, si estamos, si, oh. si podemos venir. ¿Cuántos integran la nómina del equipo de construcciones sea? En total, eh, habemos 12. ¿Y se concentran en dónde? En Sogamoso. En Sogamoso, la tierra del sol y del acero. ¿A quién admiró en Sogamoso como ciclista? Hubo oh, varios, muchos. Sí, varios, eh, Rafael... Eh, a, a, a Parra el gerente de deporte nada menos no sí 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 no y el eh, amigo no han, ahí? han habido varios ciclistas muy buenos y bueno eh, contentos de pertenecer a, a esa tierra no bueno hasta cuánto tiempo en el ciclismo cuándo más porque uno tiene el ejemplo de Sevilla 44 Ochoa se retiró los 43 y así encuentran muchos ejemplos no sí claro eh, hay hay gente que que en los años van cogiendo, o sea, eh, andan muchísimo, como hay gente que tampoco cree en, en la gente mayor, ¿no? Ahorita se están yendo por los jóvenes. Y, pero bueno, esperemos a ver, ojalá o, llegue, eh, podamos llegar a ese nivel. Listo, muy amable. Muchas gracias. Ahí estaban también integrantes de la familia del equipo de construcciones, sí, aquí también para nuestro programa de Construyendo Ciudad de Bogotá Región y de la calle del ciclismo, aquí en Emisora.5 de Jorge Barón, también invitándolos para que visiten 
en eh, YouTube. Estas notas que serán subidas también a YouTube. Está también, eh, está también en nuestro programa Construyendo Ciudad, también Bogotá Región. Y la calle del ciclismo, a nombre de la alcaldía del municipio de Nocaima. Nocaima, tierra del señor alcalde Juan Carlos Vázquez Arias, también su alcalde, y también con estos otros eh, anunciadores que tenemos aquí para todos ustedes, la alcaldía también del municipio de Madrid, Madrid crece contigo. Vienen contadas con la Alcaldía Municipal de Cajicá, celebra el Día de los Niños 24 de abril con todas las medidas de bioseguridad. Fabio Ramírez, alcalde, Cajicá tejiendo futuro, unidos con toda seguridad. Flejes Bomé, los recicladora las 3R en el municipio de Cota, en el departamento de Cundinamarca. También está con nosotros la Administración Municipal de Nocaima, en cabeza de su alcalde Juan Carlos Vázquez Arias, y liderando la campaña No Bajemos la Guardia, retomó las actividades a través de las escuelas de formación deportiva y cultural, ya que son estructuras de carácter pedagógico y técnico que contribuyen a la formación física, intelectual, afectiva y social que fomentan el empoderamiento colectivo e impactan positivamente la calidad de vida de nuestros niños y jóvenes. También nos unimos al reto la Escuela Normal Superior promueve el valor del respeto a niños, jóvenes y adultos durante el mes de abril. Un reto que busca reflexiones que estimulen el respeto por la diferencia en todos los sentidos, los gustos personales, las convicciones, el trabajo y los sueños de las personas. No cae más familia que progresa. Pedro Flores, el promotor de salud en el 20 de julio, 239-2475. En el teléfono 239-2475, carrera octava 2637 Sur. Alcaldía Municipal de Madrid sigue con medidas de autocuidado. Seguimos utilizando el distanciamiento, lavado de manos y uso permanente del tapabocas. Alcaldía de Madrid crece contigo. Andrés Tobar Forero, alcalde. Vita 100% miel de abejas, vita un bocado de bosque, llanura en tu paladar, vita la miel de canapro ambiental, bicicletas, almacén y taller acuña en el barrio Los Ángeles en Madrid, el arepaso en el barrio Florencia, panadería y cafetería Pochín en el municipio de Cajicá, en el barrio La Estación. También nos acompaña aquí en nuestro programa, hasta que nos busca don Danielito Gama, en este espacio informativo con Alrad SAS en el 7 de... Agosto, también Clínica Odontológica Ferney, consulta gratis en el 760-3114. Y los mensajes que no pueden faltar de la Alcaldía Municipal de eh, Suacha con esta campaña de matricular también su vehículo en este municipio en el departamento de Condinamarca. A propósito, entonces vamos eh, con esos eh, mensajes aquí también para nuestro programa en este recorrido que estamos eh, realizando en esta vuelta a Colombia, que como ya tuvimos el mensaje de la, alcaldía, de la directora líder de, vamos a tener el circuito de cierre en la capital de la república. Mensaje de la alcaldía de Suacha. Estoy feliz, ya me matriculé con Suacha, trasladé mi placa para que el impuesto de rodamiento sirva como aporte para arreglar las vías. Usted también puede hacerlo, matricúlese con Suacha, entre todos tapamos el hueco. Alcaldía de Suacha, el cambio avanza. Alcaldía de Suacha, el cambio avanza, escuchemos al alcalde del municipio de Suacha. Soy Juan Carlos Aldarriaga, alcalde de Suacha. Actualmente tenemos más de 180 mil vehículos circulando por la ciudad y solo 2.900 de estos tienen matrícula en Suacha. Si es estas placas se matriculan o se trasladan a nuestra ciudad, el impuesto de rodamiento que todos pagamos nos va a ayudar a tapar el hueco. Alcaldía de Suacha, el cambio avanza. El cambio avanza y también aquí está otro mensaje de Suacha. Le voy a contar por qué las vías en Suacha están tan dañadas. Si los suachunos tuviéramos los carros matriculados aquí, los impuestos se podrían invertir arreglando las calles, tapando los huecos y desembotellando la autopista sur. Matricúlese con Suacha. Traslade su placa. Alcaldía Municipal de Suacha. El cambio avanza. Listo. Después agradecemos con más invitados aquí a través de este espacio de Construyendo Ciudad, Bogotá, Región y la Casa del Ciclismo.